இரண்டாயிரத்து பதினைந்து ஆகஸ்ட் மாதம் அமெரிக்காவின் பிரபல பத்திரிகையான வால் ஸ்ட்ரீட் ஜேர்னலைச் சேர்ந்த ஒரு பத்திரிகையாளர் மேற்குவங்க மாநிலம் காரக்பூரில் செயல்படும் இந்திய தொழில்நுட்ப கழகத்தை தொடர்பு கொள்கிறார் அந்த நிறுவனத்தில் பயின்ற ஒரு மாணவர் குறித்து பத்திரிகையாளர் விசாரிக்க அப்படி ஒரு மாணவர் அங்கு படித்ததாக நினைவில்லை என்று நிர்வாகம் பதிலளிக்கிறது பின்னர் அந்த பத்திரிகையாளர் கொடுத்த அழுத்தத்தை தொடர்ந்து அப்படி ஒரு மாணவர் உண்மையில் அங்கு படித்தாரா என்று தேடத் தொடங்கியது நிர்வாகம் பெயரை சொன்னவுடன் அறிந்து கொள்ளும் அளவிற்கு பிரபலமல்லாத அந்த மாணவர் அங்குதான் பயின்றார் என்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது ஏன் அந்த மாணவரை தேடுகிறீர்கள் என்று நிர்வாகம் தரப்பில் பத்திரிகையாளரிடம் கேட்கப்பட்டது உலகின் மிகப்பெரிய தொழில்நுட்ப நிறுவனத்தின் தலைவராக அவர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளார் என்று பத்திரிகையாளர் கூறிய போது பள்ளி நிர்வாகத்தால் அதை நம்ப முடியவில்லை அந்த மாணவர் சுந்தர் பிச்சை நகரம் என்று அழைக்கப்படும் மதுரையில் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எழுபத்தி இரண்டு ஜூன் பத்து அன்று ரகுநாத பிச்சை மற்றும் லட்சுமி தம்பதியினருக்கு மகனாக பிறந்தார் சுந்தர் பிச்சை ரகுநாத பிச்சை ஒரு பொறியியல் பட்டதாரி மின் பொறியியலில் பட்டம் பெற்ற அவர் புகழ்பெற்ற ஜி இ நிறுவனத்தில் பணியாற்றி வந்தார் பட்டப்படிப்பை முடித்திருந்த சுந்தர் பிச்சையின் தாயார் லட்சுமி தொடக்கத்தில் ஒரு தனியார் நிறுவனத்தில் ஸ்டெனோகிராபராக பணியாற்றி வந்தார் குழந்தை பிறந்த பிறகு வேலையை விட்டுவிட்டார் மத்திய தரவர்க்கத்தைச் சேர்ந்த குடும்பத்தில் அடிப்படை தேவைகளை தவிர மிகப்பெரிய வசதிகள் எதையும் அனுபவிக்காமல் வளர்ந்தார் சுந்தர் பிச்சை ரகுநாதனின் வேலை காரணமாக சுந்தர் பிச்சையின் குடும்பம் சென்னைக்கு இடம்பெயர்ந்தது சென்னை அசோக் நகரில் இரண்டு அறைகள் மட்டுமே உள்ள ஒரு சாதாரண குடியிருப்பில் சுந்தர் பிச்சையின் குடும்பம் வசித்து வந்தது தாய் தந்தை என இருவரும் படித்தவர்கள் என்பதால் சுந்தர் பிச்சைக்கு சிறந்த கல்வியை உறுதி செய்தனர் அசோக் நகரில் உள்ள ஜவஹர் வித்யாலயா என்ற பள்ளியில் சிபிஎஸ்இ பாடத்திட்டத்தில் சுந்தர் பிச்சை தன் பள்ளி படிப்பை தொடங்கினார் ரகுநாதன் ஜி இ நிறுவனத்தில் பணியாற்றிக் கொண்டிருந்த அதே வேளையில் சிறு சிறு மின்சாதன பொருட்களை உருவாக்கும் ஒரு சிறு நிறுவனத்தையும் தொடங்கினார் அதனால் குடும்பத்தின் வருமானம் ஓரளவிற்கு உயர்ந்தது சுந்தர் பிச்சை முதன் முதலில் அனுபவித்த தொழில்நுட்ப ஆடம்பரம் என்றால் அது தொலைபேசிதான் அவருக்கு பனிரெண்டு வயது இருக்கும் போது அவரது வீட்டிற்கு தொலைபேசி இணைப்பு பெறப்பட்டது அந்த தொலைபேசியே சுந்தர் பிச்சைக்குள் இருந்த ஒரு திறமையை முதன் முதலில் வெளிப்படுத்தியது தொலைபேசியில் அழைக்கும் எண்கள் அனைத்தையும் சுந்தர் பிச்சை நினைவில் வைத்துக் கொள்வார் யாரையாவது அவசரமாக அழைக்க வேண்டுமென்றால் அவரது நம்பரை தேடுவதை விட்டு சுந்தரைத்தான் தேடுவார் அவரது தந்தை ரகுநாதன் அந்த அளவிற்கு சிறு வயதிலேயே நினைவாற்றல் மிக்கவராக இருந்தார் சுந்தர் படிக்கும் காலத்தில் சுந்தருக்கு கிரிக்கெட் மீது ஆர்வம் அதிகம் கிரிக்கெட்டில் சிறந்து விளங்கிய அவர் பள்ளி அணியின் கேப்டனாகவும் இருந்துள்ளார் அதுபோக புத்தகங்களை அதிகம் படிப்பதும் பொறியாளராக தனது அப்பாவிடம் மின்சாதனங்கள் குறித்து விவாதிப்பதும் சுந்தருக்கு பிடித்தமான பொழுதுபோக்குகள் பள்ளி காலத்தில் சுந்தர் பிச்சை சராசரிக்கும் மேலானவர் இருந்தபோதும் அப்பா அம்மாவின் ஊக்கத்தால் அதிக மதிப்பெண் பெற்று நல்ல கல்லூரியில் உயர்கல்வி பயில வேண்டும் என்ற ஆர்வம் சுந்தருக்கு இருந்தது ஜவஹர் வித்யாலயாவில் பத்தாம் வகுப்பை முடித்த சுந்தர் பிச்சை சென்னை ஐஐடி வளாகத்தில் உள்ள வனபாணி மெட்ரிகுலேஷன் பள்ளியில் பதினோராம் வகுப்பு சேர்ந்தார் சிறந்த உயர்கல்வி என்பதை லட்சியமாக வைத்து படித்த சுந்தர் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு பனிரெண்டாம் வகுப்பில் நல்ல மதிப்பெண் பெற்று தேர்ச்சி பெற்றார் அதைத் தொடர்ந்து மேற்குவங்க மாநிலம் காரக்பூரில் உள்ள ஐஐடியில் படிப்பதற்கு இடம் கிடைத்தது இயல்பிலேயே கூற்று சுபாவம் கொண்ட சுந்தர் முதல் முறையாக தன் குடும்பத்தை பிரிந்து படிப்பதற்காக வேறொரு இடத்திற்கு சென்றார் காரக்பூர் ஐஐடியில் உலோகவியல் துறையில் படித்த சுந்தர் தனது எதிர்கால மனைவி அஞ்சலியை அங்குதான் சந்தித்தார் தொடக்கத்தில் சுந்தரும் அஞ்சலியும் நட்பாக பழகினர் பின்னர் அது காதலாக மாறியது ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூத்தி மூன்றாம் ஆண்டு இறுதி ஆண்டில் படித்துக் கொண்டிருந்த சுந்தர் அஞ்சலியிடம் தனது காதலை வெளிப்படுத்தினார் அஞ்சலி சற்றும் யோசிக்காமல் அதை ஏற்றுக்கொண்டார் காதல் பாடத்தில் தேர்ச்சி பெற்ற அதே ஆண்டு கல்லூரி இறுதி தேர்விலும் வெள்ளிப் பதக்கத்துடன் தேர்ச்சி பெற்றார் சுந்தர் பிச்சை தனது லட்சியத்தின் முதற்படியை கடந்த சுந்தர் தொடர்ந்து தனது கனவு பாதையில் பயணிக்க தொடங்கினார் அமெரிக்காவில் உள்ள புகழ்பெற்ற ஸ்டான்போர்ட் பல்கலைக்கழகத்தில் கல்வி உதவித்தொகையுடன் படிக்க சுந்தருக்கு வாய்ப்பு கிடைத்தது புகழ்பெற்ற விஞ்ஞானிகள் மிகப்பெரிய நிறுவனங்களின் தலைவர்களை உருவாக்கிய அந்த பல்கலைக்கழகத்தில் மெட்டீரியல் சயின்ஸ் துறையில் பட்ட மேற்படிப்பை படித்தார் அந்த பல்கலைக்கழகத்தில் படித்துக் கொண்டிருந்த போதுதான் அதே பல்கலைக்கழகத்தில் பயின்ற லாரி பேஜ் மற்றும் செர்கிப்ரின் ஆகிய இரண்டு மாணவர்கள் தாங்கள் தங்கள் தொடங்கப் போகும் நிறுவனத்திற்கு கூகுள் என்று பெயர் வைத்தனர் 
அடுத்த சில ஆண்டுகளில் மிகப்பெரிய அளவில் வளர்ச்சி பெறவுள்ள அந்த நிறுவனத்திற்கு தான் தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்படுவேன் என்று அப்போது சுந்தர் பிச்சை அறிந்திருக்க நியாயமில்லை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து தொண்ணூத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு ஸ்டான்போர்டில் பட்ட மேற்படிப்பை முடித்த சுந்தர் அடுத்து எதை தேர்வு செய்வது என்ற இக்கட்டான நிலை ஏற்பட்டது கல்வி உதவித்தொகையில் படித்திருந்தாலும் அதை மீறி ஏற்பட்ட செலவுகளுக்கு சுந்தர் தனது குடும்பத்தையே நம்பியிருந்தார் குடும்பத்தின் சுமையை குறைக்க உடனடியாக ஒரு வேலைக்கு செல்ல வேண்டும் என்ற நிர்பந்தம் சுந்தருக்கு ஏற்பட்டது அதே போல தனது காதலியை கைப்பிடித்து இல்லற வாழ்க்கையை தொடங்க வேண்டும் என்றால் அதற்கும் உடனடியாக ஒரு வேலை தேவைப்பட்டது அப்போது ஸ்டான்போர்ட் பல்கலைக்கழகத்தில் உதவித்தொகையுடன் ஆராய்ச்சி படிப்பு படிக்கும் வாய்ப்பு சுந்தருக்கு கிட்டியது வேலைக்கு செல்வதா அல்லது படிப்பை தொடர்வதா என்ற குழப்பத்தில் இருந்த சுந்தர் தனது சூழலை கருத்தில் கொண்டு வேலைக்கு செல்ல முடிவெடுத்தார் அமெரிக்காவில் மின்னணு தொழில்நுட்ப துறையின் மையமாக விளங்கும் சிலிகான் வேலையில் செமி கண்டக்டர்களை உருவாக்கும் ஒரு மின்னணு நிறுவனத்தில் ப்ராடக்ட் மேனேஜராக பணிக்கு சேர்ந்தார் சுந்தர் பிச்சை அதன் பிறகு அஞ்சலியை திருமணம் செய்து கொண்டதோடு குடும்பத்தின் சுமையையும் குறைக்க தொடங்கினார் ஐந்து ஆண்டுகள் அந்த நிறுவனத்தில் பணியாற்றிய சுந்தர் ஒரு நிறுவனத்தின் நிர்வாக பொறுப்பில் அமர வேண்டுமென்றால் அதற்கு தொழில்நுட்ப படிப்பு மட்டும் போதாது என்பதை உணர்ந்தார் வாழ்க்கையின் அடுத்த படிக்கு முன்னேற மேலாண்மை படிப்பு முக்கியம் என்பதால் தனது மனைவி அஞ்சலியின் ஊக்கத்தோடு பென்சில்வேனியா பல்கலைக்கழகத்தில் எம்பிஏ படிக்கும் வாய்ப்பு உதவித்தொகையோடு கிடைத்தது இரண்டாயிரத்து இரண்டாம் ஆண்டு எம்பிஏ பட்டம் பெற்ற சுந்தர் பிச்சை தொழில்நுட்ப துறையிலிருந்து மேலாண்மை துறைக்கு மாறினார் வணிக ஆலோசனை நிறுவனமான மெக்கின்சியில் ஆலோசகராக அடுத்த அடியை எடுத்து வைத்தார் சுந்தர் பிச்சை ஏற்கனவே தொழில்நுட்ப துறையில் குறிப்பிடத்தகுந்த அனுபவத்தை பெற்றிருந்த சுந்தர் வணிக மேலாண்மை துறையில் அனுபவத்தை வளர்த்துக் கொண்டார் இந்த இரண்டு அனுபவங்களும் அடுத்த சில ஆண்டுகளில் அவரை யாரும் எதிர்பார்த்திடாத உச்சத்திற்கு அழைத்துச் சென்றனர் தொழில்நுட்பத்திலும் வணிக மேலாண்மையிலும் பட்டம் பெற்று அனுபவத்தையும் பெற்றிருந்த சுந்தருக்கு இரண்டாயிரத்து நான்காம் ஆண்டு அப்போதுதான் வளர்ந்து வந்த கூகுள் நிறுவனத்திடமிருந்து அழைப்பு வந்தது எந்த முடிவெடுத்தாலும் தன் மனைவியிடம் கருத்து கேட்கும் பழக்கமுடைய சுந்தர் அஞ்சலியின் ஆலோசனையுடன் கூகுளின் அழைப்பை ஏற்று ப்ராடக்ட் மேனேஜராக பணியில் சேர்ந்தார் அப்போது தொழில்நுட்ப உலகில் ஜாம்பவானாக மைக்ரோசாப்ட் நிறுவனம் திகழ்ந்தது அதை வீழ்த்தி முன்னணி நிறுவனமாக வளர வேண்டும் என்பதே கூகுளின் விருப்பம் சுந்தர் பிச்சை இணைந்த போதுதான் பங்கு சந்தையில் கூகுள் நிறுவனம் பட்டியலிடப்பட்டது அந்த காலத்தில் கூகுள் சர்ச் என்ஜினின் மூலம் மட்டுமே கூகுள் நிறுவனத்திற்கு பெரிய வருமானம் கிடைத்து வந்தது அப்போது மைக்ரோசாப்ட் நிறுவனத்தின் இன்டர்நெட் எக்ஸ்ப்ளோரர் அனைத்து கம்ப்யூட்டர்களிலும் பொதுவான ப்ரௌசராக இருந்து வந்தது அதற்கு அடுத்தபடியாக மக்கள் ஃபயர்ஃபாக்ஸ் ப்ரௌசரை பயன்படுத்தினார்கள் ஆகவே அனைத்து வகையான ப்ரௌசர்களிலும் சிறப்பாக செயல்படும் வகையில் கூகுள் சர்ச் என்ஜினை மேம்படுத்தும் பொறுப்பு சுந்தர் பிச்சைக்கு வழங்கப்பட்டது நிறுவனத்தையே தூக்கி நிறுத்தும் மிகப்பெரிய பொறுப்பை வெற்றிகரமாக செய்து முடிக்க நினைத்த அவர் அதற்காக கடுமையாக உழைக்க தொடங்கினார் லாரி பேட்ரியும் செக்கி பிரினையும் சந்தித்த சுந்தர் பிச்சை பிற நிறுவனங்களின் ப்ரௌசர்களுக்கு ஏற்றார் போல கூகுளின் சர்ச் என்ஜினை வடிவமைப்பதற்கு பதிலாக பிரத்யேக ப்ரௌசரை உருவாக்குவதே சரி என்ற ஆலோசனையை வழங்கினார் அத்துடன் அனைத்து அப்ளிகேஷன்களுக்கும் ப்ரௌசர் அவசியம் என்பதால் எதிர்காலத்தில் கூகுள் தயாரிக்க போகும் அப்ளிகேஷன்களையும் கருத்தில் கொண்டு கூகுளுக்கான ப்ரௌசரை உருவாக்குவதுதான் சரி என்று ஆணைத்தரமாக சொன்னார் சுந்தர் பிச்சை ஏற்கனவே பரிசீலனையில் இருந்த அந்த ஆலோசனையை நிறுவனர்கள் இருவரும் உடனடியாக ஏற்கவில்லை ஆனால் அதுதான் சரியான முடிவாக இருக்கும் என்பதில் உறுதியாக இருந்த சுந்தர் பிச்சை இறுதியாக அவர்களை சம்மதிக்க வைத்தார் உடனடியாக சுந்தர் பிச்சையின் மேற்பார்வையில் கூகுள் குரோம் ப்ரௌசரை உருவாக்கும் பணி தொடங்கியது இதற்கிடையில் கூகுள் மெயில் கூகுள் மேப் போன்ற அப்ளிகேஷன்களை கூகுள் வெளியிட்டிருந்தாலும் அதற்கென்று தனியாக ப்ரௌசர் இல்லாத காரணத்தால் அவை அவ்வளவாக பிரபலமடையவில்லை இந்த அப்ளிகேஷன்கள் மட்டுமல்லாமல் எதிர்காலத்தில் கூகுள் தயாரிக்க இருக்கும் அனைத்துக்கும் பொருந்தும் வகையில் குரோம் ப்ரௌசர் உருவாக்கப்பட்டு வந்தது சுமார் நான்காண்டு உழைப்பிற்கு பிறகு இரண்டாயிரத்து எட்டு செப்டம்பரில் கூகுள் நிறுவனம் குரோம் என்ற ப்ரௌசரை வெளியிட்டது அதன் உருவாக்கத்தில் ஆயிரக்கணக்கானோரின் உழைப்பு இருந்தாலும் சுந்தர் பிச்சையின் உழைப்பு தனித்துவமானது வெளியான சில மாதங்களில் குரோம் ப்ரௌசர் அனைத்து நாடுகளிலும் விரைவாக பதிவிறக்கம் செய்யப்பட்டது குரோம் ப்ரௌசருடன் சேர்ந்து கூகுள் மெயிலும் பிற அப்ளிகேஷன்களும் வளர தொடங்கின அடுத்த சில மாதங்களில் மைக்ரோசாப்டின் இன்டர்நெட் எக்ஸ்ப்ளோரரை புண்ணுக்கு தள்ளி குரோம் ப்ரௌசர் அறுபத்தி ஏழு சதவீத சந்தையை தன்வசமாக்கியது குரோமின் வளர்ச்சி சுந்தர் பிச்சைக்கு மிகப்பெரிய பெயரை பெற்றுத்தது 
இனி கூகுளில் அவரது வளர்ச்சியை யாராலும் தடுக்க முடியாது என்ற நிலை ஏற்பட்டது தொடர்ந்து சுந்தர் பிச்சை குரோம் ஆபரேட்டிங் சிஸ்டம் குரோம் காஸ்ட் என அடுத்தடுத்த திட்டங்களை தீட்டி செயல்படுத்த தொடங்கினார் அந்த வகையில் சுந்தர் பிச்சைக்கு மற்றும் ஒரு மாபெரும் வெற்றியை பெற்றுத் தந்தது ஆண்ட்ராய்டு ஆபரேட்டிங் சிஸ்டம் குரோம் வெளியான அதே சமயத்தில் ஸ்மார்ட் போன்களுக்கான ஆபரேட்டிங் சிஸ்டமான ஆண்ட்ராய்டு வெளியாகி சில மாதங்களிலேயே தனக்கான சந்தையை பிடித்து வளர்ச்சி பெற்றது இரண்டாயிரத்து பத்தில் தொடக்கத்தில் சுந்தர் பிச்சையின் மேற்பார்வையின் கீழ் கூகுள் நிறுவனத்தின் மிக முக்கியமான தயாரிப்புகள் இருந்து வந்தன அவை தொடர்ந்து மேம்படுத்தப்பட்டும் வந்தன அந்த தயாரிப்புகள் சந்தையில் தொடர்ந்து முன்னிலை வகித்ததால் கூகுளின் மற்றொரு முக்கியமான தயாரிப்பை அந்த நிறுவனம் சுந்தர் பிச்சையிடம் வழங்கியது இரண்டாயிரத்து பதிமூன்றாம் ஆண்டு ஆண்ட்ராய்டை நிர்வகிக்கும் பணி சுந்தர் பிச்சைக்கு வழங்கப்பட்டது ஸ்மார்ட் போன்களுக்கான ஆபரேட்டிங் சிஸ்டமை உருவாக்குவதில் மைக்ரோசாப்ட் ஆப்பிள் மற்றும் கூகுள் நிறுவனங்களுக்கு இடையில் கடுமையான போட்டி நிலவிய சமயத்தில் களத்தில் உள்ள இரண்டு ஜாம்பவான்களை வீழ்த்தி ஆண்ட்ராய்டை முன்னுக்கு எடுத்துச் செல்வது அவ்வளவு எளிதான பணியல்ல இருந்தபோதும் அந்த செவாலான பணியை திறம்பட செய்து முடித்தார் சுந்தர் பிச்சை அந்த வகையில் கூகுளின் அனைத்து முக்கியமான தயாரிப்புகளையும் தன் கட்டுப்பாட்டில் கொண்டு வந்த சுந்தர் பிச்சை தொழில்நுட்ப துறையில் அனைவராலும் அறியப்பட்ட நபராக மாறினார் கூகுள் நிறுவனத்தில் தவிர்க்க முடியாத சக்தியாகவும் உருவெடுத்தார் அந்த சமயம் பார்த்து மைக்ரோசாப்டின் தலைவராக இருந்த ஸ்டீவ் பால்மர் அந்த பொறுப்பிலிருந்து விலகவே உலகின் மிகப்பெரிய தொழில்நுட்ப நிறுவனத்தை வழிநடத்த சுந்தர் பிச்சைக்கு அழைப்பு வந்ததாக கூறப்படுகிறது மைக்ரோசாப்டின் அடுத்த தலைவர் சுந்தர் பிச்சைதான் என்று சிலிகான் வேலி வட்டாரத்தில் பரவலாக பேசப்பட்டது வழக்கமாக எந்த முக்கிய முடிவை எடுத்தாலும் மனைவியிடம் ஆலோசனை கேட்கும் சுந்தர் பிச்சை இந்த அழைப்பை ஏற்கலாமா வேண்டாமா என்று அவரிடம் கருத்து கேட்டுள்ளார் அஞ்சலியின் ஆலோசனையின்படி சுந்தர் பிச்சை அந்த வாய்ப்பை மறுத்ததாக கூறப்படுகிறது அதைத் தொடர்ந்து சத்யா நாத்தல்லா என்ற இந்தியருக்கு அந்த பொறுப்பு வந்தது சுந்தர் பிச்சை அவ்வளவு பெரிய வாய்ப்பை வேண்டாம் என்று மறுத்ததற்கு பலன் கிடைக்காமல் இல்லை அடுத்த இரண்டு ஆண்டுகளில் கூகுள் நிறுவனத்தை மறுகட்டமைப்பு செய்ய முடிவு செய்தார் லாரி பேஜ் அப்போது ஆல்பபெட் என்ற நிறுவனத்தை உருவாக்கி அதன் கீழ் கூகுள் நிறுவனத்தை கொண்டு வருவதாக முடிவு செய்தார் ஆல்பபெட் நிறுவனத்திற்கு தான் தலைமை எடுத்துக்கொள்ள முடிவு செய்த லாரி பேஜ் தனது செல்ல குழந்தையான கூகுள் நிறுவனத்தை சரியான நபரின் தலைமையின் கீழ் விட்டுச் செல்ல முடிவெடுத்தார் அந்த சரியான நபர் சுந்தர் பிச்சையை தவிர வேறு யாராக இருக்க முடியும் தமிழகத்தில் ஒரு சாதாரண நடுத்தர குடும்பத்தில் பிறந்து தனது சொந்த முயற்சியால் வாழ்க்கையில் படிப்படியாக முன்னேறிய தமிழரான சுந்தர் பிச்சை இரண்டாயிரத்து பதினைந்து ஆகஸ்ட் மாதம் உலகின் மிகப்பெரிய தொழில்நுட்ப நிறுவனமான கூகுளின் தலைவராக நியமிக்கப்பட்டார் சாதனை தமிழன் சுந்தர் பிச்சைக்கு இந்தியா மட்டுமல்லாமல் உலகம் முழுவதும் இருந்து வாழ்த்துக்கள் குவிந்தன இரண்டாயிரத்து பதினேழு ஜனவரி மாதம் கூகுளின் தலைவராக இந்தியாவில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்ட சுந்தர் பிச்சை பிரதமர் நரேந்திர மோடியை சந்தித்து பேசினார் இருபத்தி மூன்று ஆண்டுகளுக்கு பிறகு முதல் முறையாக தான் பயின்ற காரக்பூர் ஐஐடிக்கு சென்றார் சுந்தர் பிச்சை சாதாரண ஒரு மாணவராக ஐஐடியிலிருந்து வெளியேறி மிகப்பெரிய நிறுவனத்தின் தலைவராக திரும்பிய சுந்தர் பிச்சைக்கு மாணவர்களும் ஆசிரியர்களும் உற்சாக வரவேற்பு கொடுத்தனர் அங்கு மாணவர்கள் மத்தியில் உரையாற்றிய சுந்தர் பிச்சை லட்சியத்தை அடைய உழைப்பு மட்டுமே போதுமானது என்பதை தனது பாணியில் விளக்கினார் you will have many 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 opportunities to opportunities to reinvent yourself and so uh, you know so i think you know it's worthwhile taking risks on trying to do something you're really uh, you know excited by and if the first attempt you don't do it you know you can try again and you know things tend to work out in the long run 2017 august madam palina paakubadattu panichulalai uruvaakka vendum endra google nirvanathin kolugai edutha google paniyalar oru varai அதிரடியாக வேலையை விட்டு நீக்கினார் சுந்தர் பிச்சை அதன் மூலம் கூகுள் நிறுவனத்தில் எந்த வகையான பாகுபாடும் இருக்க இடமளிக்க முடியாது என்பதையும் அப்படிப்பட்ட எண்ணத்தில் இருப்பவர்களுக்கு இங்கு இடமில்லை என்பதையும் உறக்க சொன்னார் சுந்தர் பிச்சை சுந்தர் பிச்சை தலைவராக பொறுப்பேற்பதற்கு முன்னரே கூகுள் நிறுவனம் அரசியல் சார்புடன் செயல்பட்டதாகவும் சில தகவல்களை தணிக்கை செய்ததாகவும் குற்றச்சாட்டு முன்வைக்கப்பட்டது அந்த குற்றச்சாட்டுகள் குறித்து அமெரிக்க நாடாளுமன்ற குழு விசாரணையை தொடங்கியது கூகுளின் தலைவர் என்ற அடிப்படையில் அமெரிக்க நாடாளுமன்ற குழுவினரிடம் நேரடியாக விளக்கம் அளித்தார் சுந்தர் பிச்சை அந்த விசாரணையின் போது கூகுள் நிறுவனமோ அதன் பணியாளர்களோ சர்ச் என்ஜினை எந்த வகையிலும் தங்களுக்கு சாதகமாக மாற்ற முடியாது என்பதை விசாரணை குழுவினரிடம் தெளிவாக விளக்கி அனைவரின் பாராட்டையும் பெற்றார் 
uh, Chairman, it depends on the area. So for example, if it's YouTube, we have uh, you know, uh, very clear teams which are responsible for uh, YouTube content policies. And are they identified, is it possible for a, a customer to write to them and say, hey, here's, Here's a concern I have. We give clear channels for content creators to, uh, you know, to raise concerns back, and we have clear avenues. and And we also have had people who are responsible for these platforms, uh, including content moderation, appear here, uh, you know, and 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 I think they've consulted widely here. Here, Google nirvanam thavaindu the mudal adu oda thodangi the varai. Over a Taranathilum Adanoda Payanita Sundar Picheku and the Nirvanam Supi Makudatil. Yurandairatu Patumbuda Mandin, Girudil, Melumuru Vairakal Serka Patada. Google Nirvanathi Uruvaki, a Lari Bach Matrum, Sergi Brin Iriburu. Alphabet Nirvanathin Talever Purupuler and the Bulakavada Karbatada. In a Google Lukum, Alphabet Tacum, Tanitani Talever Kil Tevigilai in Trum Mudibasaida. Tarpo the Google in Talever Sundar Pichai in a Alphabetayam Varinadatavar in Trum Aribatada. Adanai Todendu, Google in Thai Nirvanamana, Alphabet in Thai Baraka, Sundar Pichai, Purupetra Adan Mulam, Bulakin, Mugapere, Tolinutpa Nirvanat in Thai Bur Purupai Gerkum, Mudal, Tamular in Trapurumai, Sundar Pichai Kukadai Thakurat, Unmail, Sundar Pichai in Thuramaikum, Ulaipukum, Google Ayum Thandi, Brahmanda Kadabakal Thiraka Kathar Kinchina in Budal, Sunday Kamilai. I remember reading about that and thinking it's the idea that matters. It didn't matter where you come from or what your background is. One revolutionary idea, one brilliant invention can unleash other entrepreneurs to revolutionize industries in ways you could never predict. Kadayala